Hi friends, welcome to Indian Kerala AIS Academy. So video ini adalah untuk mereka yang mengalami masalah. So ini kita akan mengenai apa yang perlu anda TNPC rendah itu terutama dalam kerana annual planner niat yang anda cipta. So anda TNPC rendah itu terutama dalam annual planner beri mukut rendah exam sonda anda akan boleh. So TNPC lah rendah itu terutama dalam mukut rendah exam sonda anda akan boleh. Ia pada mengenai apa yang perlu anda anda mukut rendah exam sonda yang mana anda mukut rendah exam sonda yang mana mukut rendah exam sonda mukut rendah exam sonda yang mana mukut rendah exam sonda yang mana notification yang mana masalah orang exam yang mana masalah anda kau ini mari top to bottom A to Z segala macam ini dapat lapak perah so adalah ini dapat lapak perah nama mukut rendah exam sebenarnya ini dapat lapak lah adalah orang pada nol exams fourteen exams mandi pada ini clear kata ini dapat lapak perah ini untuk part one saat ini video part two orang part dua lah balance untuk exams pada lah ini dapat lapak pada nol exams lapak perah part one cering lah video kalau berlalu video kalau perah kemarin nama orang insur itu untuk pada ini polis kan temis class itu untuk beritukon tiga batch class itu untuk beritukon anda tiga batch yang mana na orang morning batch ini orang evening batch ini orang weekend batch morning batch kan time 10 am to 1 30 pm evening batch kan time 3 pm to 6 pm weekend batch kan time 10 30 am to 4 30 pm ini kalau kita mari batch na berjodoh jodoh na college beritukon kita government sanggup pono balik beritukon kita government sanggup pono nara beritukon untuk irping ya Unggul semua orang memang istilah orang orang kita ini batch berjodoh jodoh so ini orang orang kita batch tewa perdo ada ni guys puning lah bacaing lah so ini benda pada ini na offline class kan cerdil le nama online class on start pun lah abdin plan banding kong so ada le interest anda lom ni ni engkau kandang perlu so nama orang orang insurance orang orang pv kamera style mil bersabab kartu terici so terici ada nama insurance ke nama insurance join puno details kek puno register puno nanti na video le bandir ke ini nombor call puni ni engkau register puning lah ada yang mari nama orang youtube le eksklusif ah ten pesa group group four polis le pc sc use agar mari or one twenty days free class on the youtube le kandu beri kong so class Asalnya itu deh, adakah pada testu yang kita akan berikan. So, ini adalah pada hari ini. Pada hari ini, 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 pada hari so video kalau pertama ni nama channel khususnya jangan channel subscribe pada video pertama ni pada kalau beli link print kan, apabila nama kita berulis selain orang dikasih nama orang, ada yang mana video khususnya like pernah kan, orang sedikit macam share pernah ni kita solo nanti na, ada kita komen lah solo kan, bangga video kalau pelam, so already so nama hari mukut rendah exam seperti ini, ada tu mukut rendah lah, pada nama exam part one video dah ini, so ada lah moda post ini nama assistant director in the cooperative audit department, assistant director in the cooperative audit department, abdi ni orang post ikut, so anda post kan notification tu pada ini na januari lebar pada, ini mana pada ini na, nama orang annual plan Nale irik, so ada yang mana orang solli nangga, wawar exam ukum, ada tu notification mandat kaparan, yelahatan jenal kalah cie exam nay, yelahatan jenal na terhadap na rentra masa mardu, so nama mandat rentra masa tu bace, exam enda masa na ada kau perik panir kau, apa notification januari la mandat cina, exam, orang orang march, ila na april la urgo baca ringla, so inda post kana age limit ena na minimum eighteen, maximum thirty, na apun orang plus two kau duduk panir, edukang anda plus two na, itu mandu orang rentla tu muna masa mardu na orang orang mandat anas pan tangan ena na, corona nala exam Nada kata dengan ala, ipa wara pora, yella exam ukme, orang lagi age limit, bandu plus two, maximum age limit plus two aga boleh, yella dengme two years sendi increase mana pora ngae, so adi badi pagar, pan ayi dala yella adi dengme maximum age lala plus two kurter pan pacering lala, apa age limit minimum eighteen, maximum thirty, but plus two nda wadi aga boleh, apa thirty two aga, ini bandu GT category pa, general nso lala kuriya, GT category dha inda age limit, matte category lala orang lagi age relaxation, as per inna age relaxation dukumu, adi orang lagi kerja boleh. B C M B C S C S T, selalat kau memang, orang yang jelek sesi cenderung kula. Adik asper inna kau memang, adik kau boleh. Adakah itu G T ke minimum 18, maksimum ke 30 plus 2 agak boleh. Kategori C age lag session urkak boleh. Cering lah. So qualification ni, mana? Ini adalah nara yang arkan. Orang orang solrane. Ningu M A cooperative muda cerdik mana? Inda exam mandi eldi kelam pa. Apa dia? Ila na M kam la cooperation abdi ngan subject percen ningu na? Ningu eldi kelam. Apa dia? Ila na M kam la urvela cooperation. Adakah itu cooperation subject mudik kelam na? Ningu higher diploma in cooperation panir kono. Jadi M Camp la, ni yang cooperation subject pelik la abdi na. Cooperation lah higher diploma panir kono. Ila na alam, ni yang CA percen ni na, dar alam ayat keliti kelam pa. Sotod purun cengla, so na modal post ke qualification ni na na na. M A cooperative panir kono. Ila M Camp la cooperation lo subject na percik kono. Ila M Camp la cooperation subject pelik la na alam, higher diploma in cooperation panir kono. Ila na CA percik kono. Ida na modal post kana qualification percik ringla. Ipa renda post boleh la. Renda post ni na na executive officer grade one ni inda Hindu religious. Executive officer grade one ni inda Hindu religious. So idu kana inda bishengal ni na na pa. 
பார்ப்போம் ஸோ இந்த போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஜனவரியில் வரப்போகுது எக்ஸாம் வந்து மார்ச் இல்லைனா ஏப்ரலில் நடக்க போகுதுப்பா சரிங்களா ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிருந்துருக்கணும் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி எப்போவுமே இருக்கும் ஜிடிக்கு பட் இப்போ ப்ளஸ் டூ ஆகிறனால ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி டூ ஆயிரும் அப்போ மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ ஃபார் ஜிடி கேட்டகரி அதர்ஸ் இங்கே நான் அதர்ஸ்ன்னு யாரை மென்ஷன் பண்ணேன்னா ஜிடி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டுங்கிறவனே கிடையாதுப்பா கிளியராக சொல்லிட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த போஸ்ட்டுக்கான ஏஜ் லிமிட்டில் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ ஜிடிக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அதர்ஸ் யாருக்குமே கிடையாதுப்பா சரிங்களா அதாவது ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரையுமே எழுதிக்கலாம் சரி குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா எனி டிகிரி எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா எனி டிகிரி ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம்ப்பா மூணாவது பார்க்க போகிறது இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச குரூப் டூ குரூப் டூஏ போஸ்ட் டிஎன்பிசியில் குரூப் டூ குரூப் டூஏ போஸ்ட் இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரப்போனா பிப்ரவரி மாதம் வரப்போகுது எக்ஸாம் வந்து நான் அதே தான் நான் ரெண்டரை மாதம் நான் வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் எழுபத்தஞ்சு நாள் அது எழுபத்தஞ்சு நாள் கணக்கு பண்ணுறப்ப நோட்டிஃபிகேஷன் பிப்ரவரியில் வந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் ஏப்ரல் இல்லைனா மேலே நடக்கும்ப்பா எக்ஸாம் ஏப்ரல் இல்லைனா மேலே நடக்கும் ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா மினிமம் எயிட்டீன் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஃபார் ஜிடி மினிமம் வந்து எயிட்டீனு மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ இது வந்து ஜிடிக்கு அப்போ மீதி இருக்கவங்களுக்கு அகைன் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது ஸோ குரூப் டூ குரூப் டூ எழுதுறீங்கன்னா ஜென்ரலில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் தேர்ட்டி டூ வரும் அதர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அதர்ஸ்னால் பிசி பிசி முஸ்லீம் எல்லாத்துக்குமே எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டிக்கு எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது சரிங்களா இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் என்ன டிகிரிப்பா சரிங்களா இதுதான் குரூப் டூ குரூப் டூஏ ஸோ நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா Assistant Director of Town and Country Planning Department. So, Assistant Director of Town and Country Planning Department. So, this is the notification that you have in February. Exam April is the same as April. Now, we have to do the exam April is the same as April. So, this is the age limit. So, this is the maximum age limit. So, maximum age limit is 30 for GT. But, this is plus 2. So, maximum age limit is 32 for GT. Now, we have to do the age limit. So, this is 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 the age limit. அவங்களுக்கு ஒரு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கும்ல அது அப்படியே இருக்க போகுது ஏஜ் லிமிட் ஜிடிக்கு தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஸோ தேர்ட்டி டூ ஆல் அதர்ஸ்க்கு ஆஸ் பேர் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறையா இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் நீங்கள் டிகிரி ஆஃப் மாஸ்டர் ஆஃப் டவுன் பிளானிங் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் டவுன் பிளானர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதை வந்து நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அது படிச்சுருக்கணுங்க இல்லைனா டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலும் இது எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டிகிரி இன் ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சுக்கணும்ப்பா ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று முடிச்சிருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் தாராளமாக எழுதிக்கலாம் என்னென்ன டிகிரி ஆஃப் மாஸ்டர் ஆஃப் டவுன் பிளானிங் அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டவுன் பிளானர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அடுத்து டிகிரி இன் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்துருங்களா சரி இப்போ நாலு போஸ்ட் பார்த்துட்டோம் இது அஞ்சாவது போஸ்ட் ஸோ அஞ்சாவது போஸ்ட் என்னென்னா கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் ஸோ கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்ங்கிறப்ப இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் மார்ச்சில் வரப்போது அப்போ நம்ம ரெண்டரை மாதம் டைம் வச்சோம்னா எக்ஸாம் மே இல்லைனா ஜூனில் நடக்கும்ப்பா சரிங்களா சரி இப்போ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா ஸோ அகைன் இதுலேயும் மேக்ஸிமம் மட்டும் தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் ஜிடிக்கு தேர்ட்டி தான் பட் இந்த வாடி ப்ளஸ் டூ ஆக போகிறனால ஸோ தேர்ட்டி டூ ஆக போகுது ஜிடி கேட்டகரினா மேக்ஸிமம் ஏஜ் தேர்ட்டி டூ ஸோ தேர்ட்டி டூ இருந்தால் நீங்கள் வந்து தரலாமல் எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி டூக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் தரலாமல் எழுதிக்கலாம் அதர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இங்கே அதர்ஸ்னால் ஜிடி தவிர்த்து மீதி எல்லாருமே மீதி எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டுங்கிறதே கிடையாது ஸோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டுங்கிறதே கிடையாது சரி இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா பிஇ டிப்ளமோ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் அது என்ன சார் பிஇ டிப்ளமோ அப்படின்னா இதில் நிறையா போஸ்ட் இருக்கும்ப்பா அது நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போ கிளியராக பார்த்துக்கலாம் இந்த இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது நிறையா போஸ்ட் வரும் அதில் சில போஸ்ட்டுக்கு டிப்ளமோ முடிச்ச
எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஒரு எட்டு இது கொடுத்துருப்பேன் இந்த எட்டு இதுலேயும் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் எட்டும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சைல்டு சைக்காலஜி நீங்கள் சைட் சைல்டு சைக்காலஜியில் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா சைல்டு ஃபிசிகாரிஸ்ட் அதில் வந்து டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா சோசியல் ஒர்க்கில் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா சோசியாலஜியில் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா ஹியூமன் ஹெல்த்தில் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா சைல்டு எஜுகேஷனில் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா ஹியூமன் டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சில்ட்ரன் அதில் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் இந்த எட்டு இதில் நீங்கள் எது பண்ணியிருந்தாலும் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் இது வரைக்கும் பார்க்காத இதில் இதில் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க இதில் ஸோ இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் பாஸ் இதுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் சரிங்களா சரி அடுத்த போஸ்ட் போயிடலாம் ஸோ அடுத்த போஸ்ட் என்ன இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச குரூப் ஃபோர் ஸோ குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மார்ச்சில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸாம் மே இல்லைனா ஜூனில் நடக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் அகைன் ரெண்டரை மாதம் டைம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா மினிமம் எயிட்டீன் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூனா தேர்ட்டி டூ பா சரிங்களா ஸோ மினிமம் பதினெட்டு மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ ஸோ அந்த தேர்ட்டி டூங்கிறது ஜிடிக்காக அப்போ மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன இங்கே மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்ங்கிறதே கிடையாது பட் அதுவும் யார் யாருக்குன்னா நீங்கள் டுவெல்த் முடிச்சிருந்தாலோ அதாவது ஹையர் செகண்டரி முடிச்சிருந்தாலே இல்லை டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தாலோ இல்லை யூஜி முடிச்சிருந்தாலோ இல்லை பிஜி முடிச்சிருந்தாலோ இதெல்லாம் முடித்து நீங்கள் ஜிடி இல்லாமல் வேறு கேட்டகரிகளில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது சரிங்களா அதாவது சார் நான் டென்த்து மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கேன் நான் ஜிடிக்குள்ளே வரலை அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ம வேறு டிகிரியில் அதாவது வேறு கேட்டகரியில் வந்து டுவெல்த்து டிப்ளமோ ஹையர் செகண்டரி ஜூஜி பிஜி எது முடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது கிளியராக பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டென்த்து ஸோ குரூப் ஃபோர்னா நம்ம டென்த் முடிச்சிருந்தாலே போதுமானது ஸோ ஏழு போஸ்ட் பார்த்தோம் இது எட்டாவது போஸ்ட் எட்டாவது போஸ்ட் என்னது சைக்காலஜிஸ்ட் இந்த ப்ரிசன்ஸ் அண்ட் கரெக்ஷனல் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இந்த ப்ரிசன்ஸ் அண்ட் கரெக்ஷனல் சர்வீசஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரப்போ ஏப்ரல் வரப்போது ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம் ஜூன் இல்லைனா ஜூலையில் நடக்கலாம்ப்பா ஸோ இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஏப்ரல் வரப்போது எக்ஸாம் ஜூன் இல்லைனா ஜூலை நடக்கலாம் நான் அகைன் ரெண்டரை மாதம் எழுபத்தஞ்சு நாள் டைம் வச்சுருக்கேன் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா மினிமம் எயிட்டீன் மேக்ஸிமம் அகைன் ரிப்பீட் தேர்ட்டி தான் சரிங்களா ஸோ அகைன் நமக்கு இப்போ வந்து ப்ளஸ் டூ வரனால ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ அப்போ ஜிடிக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் தேர்ட்டி டூ எல்லாருக்குமே மினிமம் ஏஜ் பதினெட்டு அப்போ ஜிடி இல்லாமல் மற்றவங்களாம் இருப்பீங்கள்ல அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்ங்கிறவனே கிடையாது இதில் சில போஸ்ட்டு சொல்ல போனால் நிறையா போஸ்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அப்படின்னு பார்ப்போம் சில இதுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒன்று ஒன்றையும் தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் பக்காவாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த எக்ஸாம் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் தாராளமாக அப்ளை பண்ணி தடுத்துக்கிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த போஸ்ட்டுக்கு மினிமம் பதினெட்டு மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ இது ஜிடிக்கு அந்த ஜிடி வராமல் மீதி இருப்பீங்கள்ல அவங்க எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா நீங்கள் எம்ஏ சைக்காலஜி முடிச்சிருக்கணும்ப்பா எம்ஏ சைக்காலஜி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த போஸ்ட் போயிடலாம் அடுத்த போஸ்ட் என்னென்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் த்ரீ இன் த ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டோமன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஹிந்து ரிலீஜியஸில் கிரேட் த்ரீ ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரப்போதுனா ஏப்ரலில் வரப்போதுப்பா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஏப்ரலில் வரப்போது எக்ஸாம் ஜூன் இல்லைனா ஜூலையில் நடக்கும் போது ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஏப்ரலில் வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸாம் ஜூன் இல்லைனா ஜூலை நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் அந்த இந்து ரிலீஜியஸில் கிரேட் த்ரீக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த வாட்டி ப்ளஸ் டூ ஆகுனால இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ என்னது தேர்ட்டி செவன் இது ஜிடி கேட்டகரிக்கு அப்போ ஜிடி இல்லாமல் மற்றவங்களாம் இருப்பீங்கள அவங்களுக்குலாம் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது அப்போ மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி செவன் இது ஜிடிக்கு ஆள் அதை ஜிடி வராமல் இருப்பீங்கள்ல அவங்க எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிம
அப்போ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் இங்கே ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது சரிங்களா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது கிடையாது இங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும்ல அந்த ஆஸ்பியர் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் என்ன இருக்கோ அதே தான் இருக்க போகுது அப்போ மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அதாவது தேர்ட்டி செவன் இது ஜிடிக்கு ஸோ மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே ஆஸ்பியர் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும்ப்பா சரிங்களா சரி அடுத்த போஸ்ட் போயிடலாம் ஸோ அடுத்த போஸ்ட் போகிற மாதிரி இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னப்பா டென்த்து ஸோ நம்ம டென்த்து முடிச்சிருந்தாலே இது வந்து தாராளமாக எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இதுக்கு டென்த்து ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பத்து போஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் இது பதினோராவது போஸ்ட் ஸோ பதினாறாவது போஸ்ட் என்ன ஜூனியர் எஃபிகிராஃபிஸ்ட் இந்த ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஜூனியர் எஃபிகிராஃபிஸ்ட் இந்த ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இது என்னென்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரப்போகுது மே மாதம் வரப்போகுது மே மாதம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்னால் எக்ஸாம் எப்போ வரும் ஜூலை இல்லைனா ஆகஸ்ட் அகே நம்ம எழுபத்தஞ்சு நாள் டைம் வச்சுருக்கோம் அப்போ எக்ஸாம் ஜூலை இல்லைனா ஆகஸ்ட் நடக்கும் ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன சார் அப்படின்னா மினிமம் எயிட்டீன்ப்பா மினிமம் எயிட்டீன் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஸோ அகைன் ப்ளஸ் டூ இது ஜிடிக்காக ஜிடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மினிமம் எயிட்டீன் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ அப்போ ஜிடி இல்லாமல் மற்றவங்களாம் இருப்பீங்களே அவங்களுக்குலாம் இந்த போஸ்ட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஒன்றே கிடையாதுப்பா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டுங்கிற ஒன்றே கிடையாது மினிமம் எயிட்டீன் தான் பட் மேக்ஸிமம் கிடையாது ஜிடிக்கு தேர்ட்டி டூ மற்ற எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் கிடையாது ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னது பிஏ தமிழ் முடிச்சுருக்கணும் முக்கியமாக இந்த இதுக்கு வந்து பிஏ இன் தமிழ் அது முடித்தவங்க மட்டும்தான் இது எழுத முடியும் சரிங்களா ஸோ பிஏ தமிழ் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் நீங்கள் தாராளமாக எழுதிக்கலாம் ஸோ அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து சிவில் ஜட்ஜ் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் சிவில் ஜட்ஜ் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் ஸோ இந்த போஸ்ட்கான நோட்டிஃபிகேஷன் மே மாதம் வரப்போகுது எக்ஸாம் ஜூலை இல்லைனா ஆகஸ்டில் நடக்க போகுது செகண்ட் ரெண்டாம் மாதம் எழுபத்தஞ்சி நாள் அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் மே மாதத்தில் வந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் ஜூலை இல்லைனா ஆகஸ்டில் நடக்கும் பா சரிங்களா ஸோ ஏஜ் லிமிட் என்னது இதில் வந்து தெளிவாக நிறையா இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்லாக கிராஜுவேட்ஸ்னு சில பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் ஆல் ஜிடி கேண்டிடேட்ஸுக்கும் அதாவது ஃப்ரெஷ்லாக கிராஜுவேட்ஸுக்கும் ஆல் ஜிடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி டூ மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி செவன் பட் இந்த வாட்டி ப்ளஸ் டூ ஆகிறனால ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி நைன் ஆக போகுது அப்போ மினிமம் டுவெண்ட்டி டூ மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கும் பா சரிங்களா ரெண்டாவது ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்ஸ் அதாவது ஆல்ரெடி இருப்பீங்கள்ல ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்ஸ் அவங்களுக்கும் அதர் தேன் ஜிடிக்கும் நான் சொல்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க மொதல் பார்த்தது ஃப்ரெஷ்ஷு ஃப்ரெஷ்லாக்கும் ஜிடிக்கும் இப்போ பார்க்க போகிறது ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்ஸுக்கும் அதை தான் ஜிடிக்கும் ஸோ இவங்களுக்குலாம் ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா ஸோ மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு ஆகே என்னது ப்ளஸ் டூ ஆக போகுது அப்போ தேர்ட்டி செவன் அப்போ மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி செவன் ஸோ இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்னா டிகிரி இன் லா ஸோ லால வந்து நம்ம டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் பன்னெண்டாவது போஸ்ட்டுக்கு இதுதான் விஷயம் இப்போ அடுத்து பதிமூணு போயிடலாம் பதிமூணு என்ன குரூப் ஃபைவ் ஏ சர்வீசஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குப்பா இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டுக்கவே மாட்டேங்க குரூப் ஃபைவ் குரூப் ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு ஒரு சர்வீசஸ் இருக்குது பட் இது யாருக்கு நகை போகுது அப்படின்னா நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்கள்ல கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸை அது வந்து அது ரிலேட்டடாக இது அதாவது வந்து ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தான் இது உங்களுக்கு அப்போ குரூப் ஃபைவ் ஏ சர்வீசஸ்னால் என்னது ரெக்ரூட்மெண்ட் பை டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக ரெக்ரூட் பண்ணுறது ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் பட் இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரப்போதுனா ஜூன் மாதம் வரப்போகுது அப்போ ஜூன் மாதம் வந்துச்சுனா எக்ஸாம் எப்போ இருக்கும் ஆகஸ்ட்லாம் செப்டம்பரில் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா எழுபத்தஞ்சி நாள் அப்போ ஆகஸ்ட்லாம் செப்டம்பரில் இருக்கும் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா இதுக்கு மேக்ஸிமம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா தேர்ட்டி இருக்கும் பட் ப்ளஸ் டூ பண்ணுறனால தேர்ட்டி டூ இது ஜிடிக்கு நீங்கள் ஜிடி வராமல் மீதி எல்லாமே இருப்பீங்கள்ல அதுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறாங்க அகைன் ப்ளஸ் டூ ஆச்சுன்னா தேர்ட்டி செவன் ஆயிரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி செவன் இதுதான் ஏஜ் லிமிட் ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா எனி டிகிரிப்பா ஸோ இது வந்து எனி டிகிரி தான் ஸோ எனி டிகிரியாக இருந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க சார் இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கணுங்கிறீங்க எதுவும் எக
குறிப்பாக ஒரு பதினாலு எக்ஸாமுக்கு பார்ட் ஒன் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கோம் பார்ட் டூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம் நம்ம சேனலை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ அதான் இதே மாதிரியான அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பச்சரிங்களா ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணி ஏதாவது சொல்லணும் நினச்சா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் பிளேக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ சொல்லுமே உங்களுக்கு நோ